పదవ తారీఖు జరిగిన ఎపిసోడ్లో సీరియల్ ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్లోనే సౌందర్య చాలా దిగులుగా బెంగగా ఏం చేయాలరా బాబు అంటూ కూర్చుని ఉంటుంది అయితే ఈ లోపల తన భర్త ఆనందరావు వచ్చి కాఫీ ఇస్తాడు కాఫీ ఇచ్చి తనని తీసుకో సౌందర్య అని అడగగానే సౌందర్య చాలా ఆనందపడిపోయి నేను ఇప్పుడే కాఫీ తాగాలనుకుంటున్నాను మీకు ఎలా తెలిసింది అంటే భార్య మనసు అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి మనం ఇన్ని రోజులు సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటున్నాం అని చెప్పాడు అయితే బాధపడుతూ సౌందర్య ఈ విధంగా అంది మరి కార్తిక్ ఎందుకండి దీప విలువ అర్థం కావట్లేదు అని అడిగితే ఆనందరావు ఈ విధంగా స్పందించాడు ఏముంది త్వరలో వాడు కూడా తెలుసుకుంటాడు అని అనే లోప లోపల సౌందర్యకి దుర్గ గుర్తొస్తాడు దుర్గ నిజంగా ఒక మాట అయితే కరెక్ట్గా అన్నాడని నువ్వు మూర్ఖుడు అని దీపమ్మ దేవతని అన్నాడు అంటే తన విషయంలో ఏదో నిజం ఉంది అది మనకి చెప్పలేకపోతున్నాడు ఇక మరొక విషయం ఏంటి అంటే దుర్గ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటే సా దీపని అలాగే కార్తిక్ని కలిపే ఒక మంచి సాక్ష్యం ఏమైనా దొరకచ్చు అని అంటుంది దాంతో ఆనందరావు తన నెంబర్ నా దగ్గర లేదని అయినా ఇంత పెద్ద సిటీలో దుర్గని ఎలా పడతావని అడుగుతాడు దాంతో దిగులు చెందిన సౌందర్య ఎలా అయినా సరే దుర్గ నెంబర్ తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఆ తర్వాత విషయానికి వస్తే దీప అటువైపుగా నడుచుకుంటున్న సమయంలో కొంతమంది ఆడవాళ్ళు మూగి ఉంటారు ఏమైంది అని డీటెయిల్స్ అడగక ఒక అనాథ తల్లి బిడ్డని కని చనిపోతే ఆ బిడ్డని కుక్కలు తీసుకొచ్చి చెత్త కుప్పలో పడేశారని అయితే అది చూసిన ఆడవాళ్ళు ఆ బిడ్డని కాపాడి పోలీసులకి అప్పచెప్పామని చెప్తుంది అయితే ఒక్కసారిగా దీపకి తన పరిస్థితి గుర్తు వస్తుంది డబ్బులు లేక నేను కూడా ఇలాగే చచ్చిపోతే నా బిడ్డ పరిస్థితి ఏంటి అని ఆందోళన పడుతుంటుంది తన మనస్సాక్షితో ఇంటికి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందా డబ్బే ముఖ్యమా అంటూ తనలో తనే మదన పడుతూ ఉంటుంది ఇక ఆ తర్వాత విషయానికి వస్తే కార్తిక్ తన ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళటానికి కార్లో కార్ కీస్ తీసి కార్లో కూర్చున్న సమయంలో అక్కడ కార్లో దీప కనిపిస్తుంది రండి డాక్టర్ బాబు కూర్చోండి అంటూ పలకరిస్తూ ఉంటుంది దాంతో కార్తిక్కి కోపం వస్తుంది అయితే ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత అక్కడి నుంచి మాయమైపోతుంది అంటే కార్తిక్కి ఇంకా దీప జ్ఞాపకాలు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి తను కార్లో కూర్చోగానే మొదట్లో వీళ్ళ పెళ్లి కాక మునుపు ప్రేమలో జరిగిన సన్నివేశాలు గుర్తొచ్చి చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఈ కారు వద్దనుకుని బైక్లో వెళ్తాడు బైక్లో ఎక్కడికి వెళ్తాడు అంటే మోనిత దగ్గరికి వెళ్ళబోతూ ఉంటాడు అయితే మార్గం మధ్యలో దీప తన డబ్బుని కింద పడేసుకుంటే తను పొరపాటున చూసుకోకుండా బైక్ దాని మీద పోనిస్తాడు అయితే వాళ్ళిద్దరు మూగ చూపులు అర్థమైంది ఏంటి అంటే కార్తిక్ దీపని ఒక ఇంత మిస్ అవుతున్నాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి సీరియల్లో అర్థమవుతుంటుంది అయితే ఆ పది రూపాయలు తీసుకోగానే తనని ఒక్క మాట కూడా అనకుండా అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు ఈలోపు అక్కడికి వెళ్ళి మోనితను కలుస్తాడు మోనిత కార్లు కాకుండా బైక్లో ఎందుకు వచ్చావని అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సిగరెట్ ఎందుకు కలుస్తున్నావు అని అడిగితే దీప నాకు కనిపించిందని కార్లో ఉండని దాంతో నన్ను నాకు డ్రైవ్ చేయడం ఇష్టం లేక నేను బైక్లో వచ్చానని చెప్తుంది అయితే ఈలోపు మోనితకి అసలు విషయం అర్థమవుతుంది అంటే ఏమని అంటే కార్తిక్ దీపని మిస్ అవుతున్నాడని తన జ్ఞాపకాలతోనే తను గడుపుతున్నాడని అర్థం చేసుకున్న మోనిత దీప నా దగ్గరికి వచ్చిందని నన్ను చావగొడతానని బెదిరించిందని గీ దీప గురించి లేనిపోనివని చెప్పి కార్తిక్ ఇంకా కోపం పెంచుతుంది దాంతో ఆవేశంగా సిగరెట్ కాలుస్తున్న కార్తిక్ ఎలా అయినా సరే దాని పని చెప్తానంటూ ఆవేశంగా అక్కడి నుంచి ఇక ఆ తర్వాత విషయానికి వస్తే ఈ లోపల సౌందర్య ఆనంద్ కూర్చుని హాల్లో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆదిత్య చాలా హడావిడిగా బయటకు వస్తాడు లోపలికి వస్తాడు వచ్చి మమ్మీ నీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ అంటాడు అయితే ఈ లోపల కార్తిక్ కనబడితే ఆ గుడ్ న్యూస్ని కాస్త ఆపేసి ఏదో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ గురించి అబద్ధం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు అయితే కా గమనించిన కార్తిక్ నువ్వు అబద్ధం చెప్పడం రాదు నిజాలే చెప్పడం నేర్చుకో అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు కానీ అసలు నిజం ఏంటి అంటే దీప అంగన్వాడీ సెంటర్లో పనిచేస్తుందని సౌందర్య అలాగే ఆనందరావుకి చెప్తాడు దాంతో ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోయిన సౌందర్య ఎలా అయినా సరే దానికి మంచి ప్రసవం చేయించాలి అని అనుకుంటుంది దాంతో దాంతో బుధవారం ఎపిసోడ్ ముగిసినట్టే మరి విన్నారు కదండి ఇటువంటి ఎన్నో వీడియోస్ కోసం దయచేసి మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి